уважаеми дами и господа, казвам се Пламена Пългова и съм щастлива, че мога да ви представя законите, които правят една личност успешна. Да мислите се, защо някои хора са по-успешни от други, защо имат чудесна кариера, високи доходи и като че ли са намерили пъти си към щастието, а други пък постоянно се оплакват, жалват се и са негативно настроени. Или какво е успех? Нека го дефинираме така. Човек е щастлив с това, което има, стига да може да го оцени. Ще започна с най-важният закон за успеха и това е законът за контрола. Вие се чувствате добре, доколкото усещате, че имате контрол над своя живот. А за да контролирате събитията около себе си, ви е нужна решителност и силна воля. Но също така, планирате. Защото когато планирате, вие предвиждате проблемите и ги изпреварвате. А без план, вие просто планирате своя провал. Не обвинявайте. Законът за отговорността казва, че вие винаги сте отговорни за собствената ви съдба и винаги сте свободни да направите най-добрия избор от себе си. Но запомнете, никога не обвинявайте другите за вашите провали. Бъдете инициативни и не изпускайте момента което следва и закона за посоката ви, защото успешните хора имат ясно усещане за предназначеност и посока в техния живот. Common е най-големият производител на аудиопрограми и той е казал, че успехът е цел, всичко друго е коментар. За да превърнете мечтите си в реалност, превърнете ги в цели и когато го правите с цялото си сърце, то ще ви се връща умножено към вас. Вие винаги ще бъдете компенсирани за всичко, което правите в живота си, било то положително или отрицателно. Да се притеснявате. Можете да имате всичко, което поискате във вашия живот и запомнете, ако помогнете на достатъчно хора да получат това, което те искат, вие ще получите още по-голямо възнаграждение. И още нещо, колкото се дълго гладате, без да взимате, толкова повече ще получава да се време. Следващия закон е законът за услугата, който казва, че наградите в живота ви ще бъдат пряка зависимост от стоеността на услугите, които ще направите за другите, който следва, че кои са най-успешните хора в нашето общество, това са тези хора, които плагат достатъчно усилия. Законът за средоточното усилие казва, че колкото по-усилен работите, толкова по-успешни ще бъдете. Толкова по-успешни ще бъдете. Трябва да сте винаги подготвени, защото ефективното представяне се предхожда от старата на подготовка. Но също и направете си домашното и не забравяйте пречките, които ви препълват всеки път. И както е казал Питър Драгър, действието бе измислене, бължи към провал. Разберете, коя е най-важната цел за вас? Каква е альтернативната цена, която ще платите за вашия успех? Какви услуги ще положите? Решителността е изключителен важен фактор за вас, защото всеки страхотен скот за живота е предхожен от ясно решение и ангажимент за действие. Умните хора имат много предназначение в живота си и всеки има важна цел. Можете да генерирате идеи за това. Бъдете решителни, мъдри и успешни, но също така и гъвкави. Мо успехът е най-постижим, когато сте наясно със сърца си и сте гъвкави по отношение на начина, по който я постигате. Кризата е промяна, която се боли за място, което е често срещан проблем в нашия житейски път. Но когато сте в кризна ситуация, спрете се за момент и помислете кое е това нещо, което се боли за промяна. А да се справите с това, му помага и последният закон за успеха, а това е закон за постоянството. Способността ви да отпочвате пред пречки и разочарования е мярка на вашата вяра от самите вас. И не забравяйте, това е способността ви да успявате. Две клаузи трябва да запомните от този закон. И едната е, че постоянството е самодисциплина действия. А другата е една много хубава мисъл на Уинстън Чърчил, който е казал Никога не се отказвай! Никога, никога, никога не се отказвай! Много хора си мислят, че по ние за семейството си дейте. 
това не е така. Защото планините се метят с бодозери, но се изисква усилие, дълго време и постоянство. Ако не се препъвате пред пречките, които ви предоставя живота, аз съм убедена, че ви ще успеете. Ще покажете самоинициатива и самообладание. Това е изключително важни фактора за успелите хора. А само тогава вие ще можете да затъркалете камъка от самия му връх. Благодаря ви за вниманието.